விடுதலைக்கு முகிதரித்த வீரியன் அந்த பாரதி ஒரு கனவு கண்டானே திருமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும்படி செய்தல் வேண்டும் என்று அந்த கனவை ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இன்று நினைவாக்கும் இன்ப தமிழ் வானொலியே உனக்கென் வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுதைய பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கை ஈழத் தமிழர்களுக்கான தீர்வுக்கால முன்னெடுப்புகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிற ஒரு சூழலில் இந்த பொருளாதார பின்னடைவு ஏற்பட்ட ஆரம்ப காலத்திலிருந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி இந்நாள் ஜனாதிபதி ஆகியோர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதில் மீள ஈடுபாட்டை காட்ட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள்களை விடுத்ததில் இருந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்காக கொடுத்த குரல் அந்த குரலின் வலிமை அதே வேளையில் சர்வதேசத்திடம் விளக்கங்களை இந்த பதிமூன்று பதினான்கு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வழங்கி வந்த புலம்பெயர் கட்டமைப்புகள் அல்லது புலம்பெயர் தமிழர்கள் இன்றைய பேச்சுவார்த்தை அல்லது எதிர்கால தமிழர்களுக்கான தீர்வில் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கக்கூடியவர்களாக என்று அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்வது சரியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அந்த வகையில் இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதுக்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் என்று பலவிதமான கட்டமைப்புகள் ஒரே திசை நோக்கி வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளில் செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த இடத்திலே தான் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையில் உடைய செயல்பாட்டாளர் பொதுச் செயலாளர் சகோதரன் ரவி அவர்களும் கனடாவில் அரசியல் ஆய்வாளராகவும் இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமான செயற்பாட்டாளராகவும் இருக்கிற டாக்டர் ஞானி ஞானேஷன் அவர்களையும் இப்பொழுது நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம் இருவருக்கும் வணக்கம் அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அதாவது இப்பொழுது கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை எப்படி பார்க்கலாம் அண்மை காலம் வரைக்கும் கோத்தபாய பொருட்படுத்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து அண்மை காலம் வரைக்கும் மிக முறுக்கமாக தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் தேசிய இனப்பிரச்சனை என்பது அங்கே கிடையாது என்று சொல்லி மறுதளித்து வந்த ஒரு சேர்க்கான அணுகுமுறையில் இருந்து சிங்கள தேசம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ தான் எடுத்த கடந்த கால ஒரு மிக தவறான தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான இன அழிப்பு என்ற தவறான கொள்கையின் அடிப்படையில் தன்னையும் அளித்து தமிழ் மக்களின் இருப்பையும் மறுதளிக்கின்ற அந்த நிலப்பாடு இன்று குலாம்பரமா வெளியில வந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது அல்லே நாங்கள் சிங்கள தேசம் என்பது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக வயபிள் இல்லாத ஒரு ஃபெயில் ஸ்டேட்டா போய்கொண்டிருக்கு என்பதை தக்க ஆதாரபூர்வமான விவரங்களுக்குள்ளாக கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அந்த தோட்டப்பாடு என்பது இன்று துலாம்பரமாக வெளிவந்ததன் அடிப்படையில் சிங்கள தேசம் அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் ராஜதந்திர ரீதியாகவும் மனித உரிமை ரீதியாகவும் அது ஒரு மிக மிக்கட்டான நிலைக்குள் இருக்கும் போது இந்த சந்தர்ப்பத்தை தமிழ் மக்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழர் தேசத்தின் எழுச்சியையும் கட்டமைப்பையும் இருப்பையும் எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விவாதிக்கலாம் நினைக்கிறேன் யானி அவர்களே நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அதாவது இப்பொழுது கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சகோதரன் ரவி குறிப்பிட்டதை போல இந்த வாய்ப்பை இதுவரை காலமும் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் தனிப்பட்டதாக இருந்தது அதில் இலங்கையோ அல்லது தமிழ் தேசிய அரசியல் பரப்பில் இருப்பவர்கள் ஓரளவு எங்களோடு இணைந்து பயணித்திருந்தாலும் கூட இப்பொழுது நாமும் அதில் ஒரு பங்காக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒரு பங்காளிகளாக உள்வாங்கப்படுகின்ற அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்கா அரசானது தொடர்ச்சியாக தமிழின படுகொலைகளை அதைத் தொடர்ந்து கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலையை தமிழின படுகொலையை தொடர்ச்சியாக செய்ய முயற்சித்து வருகின்ற செய்து கொண்டே வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது இரண்டு பாரிய நோக்கங்களை அடிப்படையாக வைத்து செயற்படுகின்றது ஒன்று சிங்கள பௌத்த வாதத்தை எந்த ஒரு காலத்திலேயும் விட்டுக் கொடுக்காது தொடர்ச்சியாக முன்னகர்த்தி இந்த தீவை தனி சிங்கள பௌத்த தீவாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை உறுதியாக செயற்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றோம் அதற்கு பின்னிடைவுகள் இடையூறுகள் ஏற்படும் போது அது சிறிது பின்னகர்வதும் 
அந்த நேரத்தில் ஒரு மெதுமை பூக்கை காட்டுவதும் பின்பு தனது சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கும் போது மிக விரைவாக இந்த சிங்கள பௌத்த மயமாக்களை செய்வதும் இந்த வரலாறாக இருக்கு இந்த அடிப்படையில இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த காலம் தொடக்கம் இலங்கை இலங்கையர் என்ற ஒரு கட்டமைப்பை இலங்கையர் என்ற ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கிய தவறி ஒரு பல்லின சமுதாய பல்லின சமுதாயங்களை உருவாக்கிய உருவாக்க தவறி அமையினாலும் தமிழ் மக்களை ஒரு சுதந்திரமான ஒரு சியாதீனமான ஒரு தீர்வை நோக்கி அவருடைய வாழ்வியலை நோக்கி அனுமதிக்காத காரணத்தினாலும் தான் இலங்கையில இந்த பிற பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்பட்டது இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் இது சிங்கள மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பார்கள் ஆனால் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த தங்களுடைய இனத்துவசத்தின் மூலம் தங்களுடைய தலையிலே மண்ணள்ளி போட்டதன் காரணமாகத்தான் இன்று இலங்கை ஒரு கைத்தொழில் ரீதியிலேயோ விவசாய ரீதியிலேயோ அல்லது வேறு பொருளாதார ரீதிகள்லேயோ ஒரு ஸ்திரமான பொருளாதாரத்தை கொண்டிருக்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு கணக்கு இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட இலங்கையில உள்நாட்டு போரால கிட்டத்தட்ட இருநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் பொருளாதார அழிவு நட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அப்ப இது இந்த அடிப்படை காரணம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன சிங்கள பௌத்த இனவாதம் இதுல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு பொறுப்பு குரல்லையா இருக்கலாம் அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நீண்ட கால தீர்வு ஏற்படுத்துவதிலேயா இருக்கலாம் புலம்பெயர் அமைப்புகள் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து ஈடுபட்டதன் காரணமாகத்தான் சிலங்கா அரசு ஓரளவாவது சர்வதேசத்திடம் அம்பலப்பட்டிருக்கு சர்வதேசத்தில் இருக்கிற மேற்கத்திய நாடுகள் ஓரளவுக்காவது தமிழர் பக்கம் சார்பாக இருப்பதற்கான காரணம் புலம்பெயர் மக்களினதும் புலம்பெயர் அமைப்புகளினதும் தொடர்ச்சியான விடாமுயற்சியான போராட்டம் அதன் விளைவுமே ஆகும் அதை இன்று ஸ்ரீலங்கா அரசே கூட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவைக்கும் கட்டாயத்துக்கும் உள்ளாகி உள்ளது அந்த கட்டாயத்தின் படியும் மேற்கொள்ளிய மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசு புலம்பெயர் அமைப்புகளுடன் பேச முயற்சிப்பதும் புலம்பெயர் அமைப்பு புலம்பெயர் மக்களிடம் இருந்து நிதிகளை பெறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான காரணமாக இருக்கின்றன அப்ப இதற்கான காரணம் ஏற்கனவே கூறினது போல மன மாற்றமோ அல்லது இதய சுத்தியோ அல்ல இந்த அழுத்தத்தை சமாளித்து செல்வதற்கான முயற்சி ஆனால் இதுல ஒரு நல்ல விளையம் நடந்திருக்கின்றது புலம்பெயர் மக்களுடைய தொடர் அர்ப்பணிப்பு இன்றைக்கு ஒரு பிரியோசனத்தை கொடுத்திருக்கின்றது அதால உள்நாட்டில நம தேசத்தில வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு அனுசரணையாக உந்து துணையாக சகோதரத்துவத்துடன் புலம்பெயர் சக்திகளும் சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது இது ஒரு முன்னேற்றகரமானதாக பார்த்துக் கொள்கின்றோம் ஆனபடியால இதை எப்படி நாங்கள் இன்னும் வலுப்படுத்த முடியும் புலம்பெயர் மக்களுடைய சக்தியையும் தாயகத்தில் உள்ள மக்களுடைய சக்தியையும் ஒன்று சேர்த்து இது ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் பொருளாதார சக்தியாக எப்படி மாற்ற முடியும் என்பதில் தான் எங்களுடைய முன்னோக்கிய பயணம் தங்கியிருக்கும் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்க இந்த கூடிய இந்த சூழலை எப்படி அஹ் உங்களுடைய பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை அணுக இருக்கிறது அல்லது ஏற்கனவே நீங்கள் இது சம்பந்தமான நகர்வுகளை முன்னகர்வுகளை அஹ் நடத்தி இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் நீங்க குறிப்பிட்டது போல கடந்த ஒன்பதாம் தேதி பதினாலாம் மாசம் நினைக்கிறேன் இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு நீண்ட விவாதம் நடந்தது எங்களுடைய முன்முயற்சி காரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் பத்து பன்னெண்டு வருடத்துக்கு முதல் தனியாவிலே வந்து கதைக்கும் போது பப்போர் எம்பிஎல் எங்களுக்கு ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் கிடைப்பார்கள் இப்போது கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்கள் வந்து நீண்ட கிராஸ் ரூட் அடிமட்டத்தில் இருக்கிற மக்களோடு நாங்கள் அந்த கான்ஸ்டிடுவன்சியில் ரீதியாக செய்த வேலைகளின் காரணமாக நாங்கள் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு கட்டமைப்புகள் அவர்களுக்கு தெளிவூட்டப்பட்ட நிலையில் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்வியல் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு இது இனாளிப்பு என்பதையும் அவர்களுக்கு கூறி வந்திருக்கிறோம் இந்த விவாதத்தில் கணிசமான எம்பிக்கள் அதனை இனாளிப்பு என்று தெளிவாக கூறப்படுகிறார்கள் அதே நேரத்திலே எந்த ஒரு எம்பியும் தமிழ் மக்கள் பக்கம் உள்ள நியாயத்தை மறுதளிக்கவில்லை அதற்கு ஆதரவான குரல்கள் தான் தொடர்ச்சியாக வருகிறது 
நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல பிரித்தானியாவுக்கு அரைகுறையாக ஏற்பாடுகளை அரைகுறையான ஏற்பாடு மூலம் இலங்கையை இல்ல சிங்கள பேரினவாதத்துக்கு எங்களை கையெழுத்து விட்டு சென்றது மகாபெரிய தவறு அந்த தவறினுடைய தொடர்ச்சி எழுபத்தி நாலு வருடமாக தமக்கள் மீன் தலையில் இதுதான் சுமத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தன்னுடைய பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்தின் சிதைவுகளின் ஆரம்பத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே நடந்த யுத்தத்தின் இறுதி உலக யுத்தத்தின் பின்னர் டிஸ்மெண்டில் பண்ண தொடங்கிவிட்டு தன்னுடைய பலத்தை அனுமானித்து அதனை டிஸ்மெண்டில் பண்ணிக்கொண்டு தன்னுடைய பங்கை குறுக்கிக் கொண்டது குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கோணம் அதாவது நீங்கள் சொல்லுகிற சரித்திரம் அல்லது அங்கே நடைபெறுகின்ற விடயங்கள் என்பதை அப்பால் நாங்கள் இனி செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகளை பற்றி பேசுவது நல்லது நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த அதாவது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அனைவரும் பொதுவாக தெரிந்த விடயங்கள் நாங்கள் நேரடியாக விடயத்துக்கு வருபவமாக இருந்தால் இப்பொழுது கனிந்திருக்கக்கூடிய இந்த பேச்சுவார்த்தை சூழல் அந்த அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கான உத்தியத்தான் நான் கொடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன் அந்த உத்தியத்தில் முக்கியமானது உடனடியான வேலை திட்டங்களாக ஒரு இந்த ரீசெட்டில்மெண்ட்டுக்கான காரணங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே கலைத்திருக்கிறோம் வடக்கு கிழக்கில் சிதைஞ்சு போயிருக்கிற எங்களுடைய டெமோகிரபி மீள பலப்படுத்தணும்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடைக்கால கட்டாயம் வந்து உருவாக்கணும் அன்று ஐஎஸ்டிஏ என்று கொண்டு வரப்பட்டதை ஒத்த அந்த அதிகாரங்களை ஒத்த உடனடி நிர்வாக கட்டாயம் கொண்டு வரவோம் என்றால் இந்த பேச்சுவார்த்தை எப்போ தொடங்கி எப்போ முடியும் எப்போ அது நிறைவேற்றப்படும் எப்போ அமலாக்கப்படும் என்பதுக்கான கால வரையறை இதுவரை போடப்படவில்லை அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் கால வரையறை இல்லாமல் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் நின்றையோட்டே போகக்கூடும் அதற்கு டைம் பவுன் பீரியட் ஒன்றை பிளான் ஒன்றை செட் பண்ண வேண்டும் என்று எங்களுடைய நாங்கள் வாழ்கிற நாடுகளிலே கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறோம் ஒன்று அதாவது அரசியல் பேச்சுவார்த்தையில் தொடங்குவது மட்டுமல்ல அது எவ்வளவு காலத்துக்குள் முடிக்கப்பட்டு ஏன்னா இது பல பல தடைகள் கலைக்கப்பட்டாயிட்டு தமிழர் பிரச்சனை என்பது தமிழர் தேசத்தின் பிரச்சனை என்பது நீண்ட தடவை பல சுற்றுகள் ஏற்கனவே கலைக்கப்பட்டிருந்தது மூன்று கட்டமாக இதை பார்க்கணும் ஒன்று உடனடியாக என்ன செய்யப்படும் என்பது ஒரு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு தந்திர உபாயம் இருக்கணும் ரெண்டாவது நீண்ட கால அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கான பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்வது அதிலே புலம்பெயர் மக்களுடைய பங்களிப்பு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நிலைமையை உருவாகிறதுக்கு புலம்பெயர் மக்கள் ஏற்கனவே ஞானியவர்கள் கூறியது போல அவருடைய பங்களிப்பும் அவருடைய புலமையும் அவர்கள் இந்த புலம்பெயர் தேசங்களுக்குள்ளே அவர்களுடைய அரசியல் மட்டத்திலே அவருடைய ஆளுமையும் இங்கே கண்டிப்பாக தமிழர் தேசத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை அடுத்தது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே எல்லோருமே புலம்பெயர் தேசங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கூறுவது இந்த சர்வதேச நாடுகள் குறிப்பாக இந்தியா அமெரிக்கா யூகே உட்பட சர்வதேச நாடுகள் மத்தியஸ்துவம் அதாவது ஆபிட்ரேஷன் இல்லாமல் இங்கே எதுவும் கடைசியாக தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு சரியான தீர்வை நோக்கி செல்ல முடியாது அதற்கான அழுத்தம் இல்லாத பட்சத்தில் அதாவது சர்வதேச நாடுகளை கொண்ட அழுத்தம் இல்லாத இடத்தில் நாங்கள் நாங்கள் தனியே போய் கதைக்க போறோம் என்பது தவறான விஷயம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே உள்ள பல்வேறு சக்தி பன்முகப்பட்ட ஆளுமைகளையும் உள்வாங்குவது மட்டுமல்லாமல் இந்த பேச்சுவார்த்தை எழுபத்தி நாலு வருடங்களாக நடத்த பேச்சுவார்த்தைகளில் இறுதி முடிவு கட்டப்படாமல் அதை அமல்படுத்தப்படாத சூழ்நிலையில் தனியே நாங்கள் தமிழ் தமிழ் மக்களாக அங்க பல பிரதிநிதிகள் மட்டும் கதைத்தால் மட்டும் ஸ்ரீலங்கா தேசம் தனக்கு தேவையான காலகட்டத்தை மட்டும் அதை நகர்த்தி எப்ப தொடங்குவது எப்ப முடிப்பது என்பதில் கடந்த காலங்களில் தனக்கு கச்சிதமாக காரியத்தை நிறைவேற்றியிருக்கப்படியால் நிச்சயமாக சர்வதேச ஆபிட்ரேஷன் என்பதை இங்கே நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் சர்வதேசத்தின் ஆபிட்ரேஷனை அது அந்த ஆபிட்ரேஷன்ல என்னென்ன அம்சங்களை நாங்கள் தமிழ் தேசம் ஒற்றுமைய வலியுறுத்த வேண்டும் என்பது நாங்கள் ஒரு தலிபான் நிலைப்பாட்டுக்கு வரலாம் இன்று தமிழ் பரப்பில் உள்ள தமிழ் தேசிய கட்சிகளாக இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்கள் டிஎன்பிஎஃப் விக்னேசன் ஐயா நினை போன்ற அவ்வளவு கட்சிகளுமே கடந்த காலங்களைப் போல இல்லாமல் தெளிவான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த தெளிவான நிலைப்பாடு அங்கு இருக்கிற பதிமூன்று தமிழ் மக்களுடைய பிரதிகளும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிகளும் கூற்றாக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது அது பாராளுமன்றத்துக்குள்ளும் வழியில் 
ஆகவே அங்க ஒரு குழப்பம் இல்லை கடந்த காலத்தை விட நாங்கள் ஒரு அட்வான்டேஜஸ் ஆன பொசிஷன்ல இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அதனை அதனை கண்டிப்பாக அதாவது அவர்கள் கேட்பது சுய நிர்ணய உரிமையுடன் கூடிய ஒரு சமஸ்டி தீர்வு உயர்ந்தபட்ச சமஸ்தி என்பது அதற்குள்ளே என்னென்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை விவாதிக்கலாம் அப்படியான ஒரு தீர்வை நோக்கிய அவர்களுடைய குரலுக்கு வலி சேர்க்கும் முகமாக சர்வதேசத்தை வலுவான சக்திகளை உலக நாட்டிலே தீர்க்காரமான இந்த பேச்சுவார்த்தையை முடிவுக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்திகளை நாங்கள் இங்கே புலம்பெயர் மக்கள் ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டோம் சர்வதேசத்தினுடைய இருப்பும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு அவர்களாக போகின்ற பிரஷரும் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே தேவை என்பதபடியால் பேச்சுவார்த்தையினுடைய தந்திரோபாயத்தை மூலோபாயத்தை வகுக்கும் போது இந்த சர்வதேசத்தை கொண்டு வருவது தீர்ப்பாயமாக கொண்டு வருவது ஒரு முக்கியமான அம்சம் நீண்ட கால அரசியல் தீர்வும் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களும் ஒரு இன்ட்ரீம் அடிப்படையில் இடைக்கால அடிப்படையில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களையும் மூன்று கட்டமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் என்பதுதான் நீங்கள் என்னுடைய சுருக்கமான தொகுப்பு ஞானி நீங்கள் குறிப்பிடுங்கள் இந்த அழைப்பு அல்லது வருகிற வாரங்களில் தமிழ் தேசிய அரசியல் தரப்பிலே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இந்த அழைப்பை விடுக்க போகிறது அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறதோ இல்லையோ புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு அவர்களுடைய வேண்டுகோள் அதே வேளையில் என்னுடைய பார்வையிலே புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை இதிலே ஒருங்கிணைக்கின்ற பொழுது இந்த சர்வதேச மத்தியஸ்தம் என்பது மிக சுலபமாக ஏற்கனவே புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் அந்தந்த நாட்டு அரசுகளுக்கு அங்கே நடைபெறுகிற நிகழ்வுகளையும் அல்லது அந்த தமிழர்களுக்கான விடயங்கள் சம்பந்தமான தெளிவான அறிவுறுத்தல்களை லொபியிங் என்று சொல்லக்கூடிய பரப்புரைகள் மூலம் தனிப்பட்ட முறையிலும் நேரடியாகவும் புரிதலோடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது எந்த அளவுக்கு இன்றைய இந்த களத்தில் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தருகிறது அல்லது இதை எப்படி செயல்முறை வடிவம் எப்படி இதற்கு உருவாக்கப்படலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அருமையான கேள்வி நான் இதற்கு ஆழமாக பதில் சொல்வதற்கு முதல் ஒரு கோஷனை ஒரு எச்சரிக்கை கலந்த ஒரு கோஷன் ஒன்றை தெரிவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றேன் அதாவது இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கான இந்த முயற்சி முன்முயற்சி உண்மையாக ஒரு பேச்சுவார்த்தையோ அல்லது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு தீர்வுக்கான முயற்சியாகவோ நான் கருதவில்லை இது சிங்கள தேசம் தனக்கு இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார சூழ்நிலையிலே இருந்து தப்பி பிழைப்பதற்காக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு காட்டுகின்ற ஒரு நாடகமாக நான் பார்க்கின்றேனே தவிர இது ஒரு உண்மையான இதய சுத்தியான ஒரு நேர்மையான ஒரு ஒரு தீர்வை எட்டக்கூடிய ஒரு முயற்சியாக நான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் சொல்ற அந்த விஷயத்திலே ஒரு ஒரு முக்கியமான இடம் என்னவென்றால் நீங்க சொன்னீர்கள் சர்வதேசத்துக்கு காட்டுகிற ஒரு முயற்சி இந்த இடத்திலே தான் நாம் சர்வதேசத்தோடு பயணிப்பவர்கள் என்ற முறையில் சர்வதேசத்திற்கு இவர்களுடைய கடந்த எழுபது வருஷங்களுக்கு மேலாக இவர்கள் செய்த செயல்பாடுகள் இதுதான் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஒரு பகிரங்கமான ஒரு களமாக நாமும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லையா நிச்சயமா நீங்களே எனது அடுத்த வசனத்தை கூறிவிட்டீர்கள் நான் ஆம் ஒன்றே பதில் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்து விட்டது நிச்சயமா இப்ப இந்த வாய்ப்பை தமிழர் தரப்பு பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த விண்டோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தமிழர் தரப்பு பயன்படுத்த வேண்டும் அதுல மாற்று கருத்து கிடையாது எப்படி இதை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் மிக கவனமாக இதை இருக்க வேண்டும் இந்த பேச்சுவார்த்தையோ இந்த முயற்சி மூன்று மாசத்தில் முறியலாம் ஆறு மாசத்தில் முறியலாம் அல்லது ஒரு மாசத்தில் முறியலாம் அது முறியக்க இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழருடைய கலை சூழ்நிலை எங்களுக்கு இருக்கிற பிற அனுகூலங்களை நாங்கள் எப்படி இந்த மூன்று மாதம் இந்த முறையக்க மேம்படுத்தி இருக்க போகின்றோம் புலம்பெயர் அமைப்புகளுக்கும் புலம்பெயர் மக்களுக்கும் அந்த நாட்டு தலைமைகளுக்கும் அரசுகளுக்கும் மேற்கத்திய அரசுகளுக்கும் இடையான உறவாடல் எப்படி மேம்பட போகின்றது இந்த இந்த பேச்சுவார்த்தை முறையக்க இந்த முயற்சி முறியக்க என்றதுதான் எங்கள் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கு இருக்கிற இன்டராக்ஷன்ஸ் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணப்பட போகின்றது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் எங்களுடன் எவ்வளவு கூடுதலான எங்களுடைய நோக்கத்தை அங்கீகரிக்கிற தூரத்துக்கு அவர்களை கொண்டு வர போகின்றோம் என்பதிலே நாங்கள் என்ன சிரத்தை இதில் இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் 
அது என்ன கூறுறது போல இந்த மூன்று முறை இருக்கு மூன்று வித்தியாசமாக இதை பகிர்ந்து பார்க்கலாம் எங்களுடைய இன்றைய களச்சூழலே ஒன்று எரிந்து கொண்டிருக்கிற பேர்னிங் இஷ்யூவாக எங்களுடைய மக்கள் தொகையை நாங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் புலம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாட்டிலே இருந்து இரண்டாவது எங்களுடைய நிலம் சின்ன பின்னப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதாவது பல்கனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள் இஸ்ரேல் வந்து எப்படி மேற்கு கரையில கெட்டித்தனமாக செல்லடித்தது போல அடித்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நடக்கின்றது பேச்சுவார்த்தை நடக்க நடக்குது ரணில் நேற்று கூப்பிட்டு கதைக்கே மற்ற பக்கத்துல காணியை பிடிச்சு கொண்டிருக்கணும் ராணுவம் வந்து அப்ப தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்குது வந்து அப்ப இதை இந்த எப்படி நாங்கள் இது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பாவித்து உலகத்தின் கவனம் செய்யுங்கள்ல சர்வதேச பத்திரிகையாளர் கவனம் இதை நோக்கி நகரேக்க இதை நாங்கள் எப்படி தெளிவாக சர்வதேச மேற்கு உலகத்துக்கு நாங்கள் காட்டப் போகின்றோம் எங்களுடைய நியாயங்களை எப்படி வலியுறுத்த போகின்றோம் என்பதில் நீங்கள் கூடி நகவனம் இழக்க வேண்டும் அது முதலாவது நோக்கம் இரண்டாவது நோக்கமாக என்ன இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பாவித்து புலம்பெயர் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அமைப்புகளும் நாட்டில் தேசத்தில் இருக்கிற அரசியல் ஆர்வலர்கள் அரசியல் கட்சிகள் சிவில் சொசைட்டி இவர்களும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியில நடைமுறை சாத்தியமான ஒரு செயற்திட்டத்தை வகுத்து அதில் செயற்படக்கூடிய ஒரு முயற்சி கட்டாயமாக இந்த முறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அது மிக ஒரு உறுதியான ஒரு செயற்திட்டத்தை உருவாக்குவது அந்த செயற்திட்டத்தை ரோட் மேப் என்று சொல்லலாம் அதை தொடர்ச்சியாக அதில் பயணிப்பதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது இந்த காலத்தில் நடைபெற வேண்டும் அப்போ இந்த ரெண்டும் மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று மேற்கத்திய நாடுகளை எங்களுடைய உறவுகளை மேம்படுத்துதல் அதன் மூலம் எங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய எங்களை தேசிய விடுதலைக்கான அனுகூலங்களை வென்றெடுத்தல் இரண்டாவது எங்களுடைய மக்களை எல்லாரையும் ஒரே சக்தியாக ஒருங்கிணைத்தல் மூன்றாவதாக நான் சொல்லக்கூடியது இந்த இடைக்காலத்தில் சில சில லாபங்கள் எங்களுக்கு வந்து சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அதாவது தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எமது சகோதரர்கள் கொஞ்சம் விடுதலை செய்யப்படக்கூடும் அல்லது தொடர்ச்சியாக இந்த காணி பறிப்புகளுக்கு ஒரு சின்ன முற்றுப்புள்ளி இடப்படக்கூடும் அதுகள் சிறு லாபங்களை தவிர எங்களுடைய தேசிய பிரச்சனைக்கான எதுவிதமான அனுகூலங்களும் இல்லை ஆனபடியால் இதில் நாங்கள் வலு கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எந்த ஸ்டெப் எடுத்தாலும் இந்த மூன்றையும் அடைவம் இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாங்கள் இந்த இந்த பேச்சுவார்த்தை உடையக்க அடைஞ்சிருப்போம் என்றால் இந்த இந்தங்கன முயற்சி வெற்றிகரமானதாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதுக்கு நான் முடிக்க வைக்கும் முதல்ல இன்னொரு விஷயத்தை கூற விரும்புகின்றேன் எங்களுடைய மக்களில் அல்லது அரசியல் பரப்பில் சிலரிடையே ஒரு கருத்து இருக்கின்றது இந்த தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக நாங்கள் சிங்கள மக்களுடையானே பேச வேண்டும் அரசுடன் தானே பேச வேண்டும் அதன் மூலம் தானே தீர்வி அடையலாம் என்று ஒரு சாரார் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் இது எவ்வளவு பிழையான அபத்தமான கருத்து என்பது இந்த எழுபது வருஷத்துல எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கின்றது எத்தனையோ முறை நடந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்த ஒப்பந்தங்கள் எதுவுமே அமுலாக்கப்படாமல் இருக்கிறது கண்கூர் விடுதல் புலிகள் கூட நோவையனுடைய மத்தியஸ்தத்தின் ஊடாகத்தான் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்கள் ஒரு மிக மிக பலமான ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு சுதந்திர தேசிய அரசை பிரகனப்படுத்தக்கூடிய அளவு வெள்ளமை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போதும் கூட அவர்கள் மத்தியஸ்தத்தை நாடித்தான் செய்தார்கள் வாகையினால இந்த தேசிய பிரச்சனைக்கான முன் முயற்சிகள் போராட்ட நகர்வுகள் இலங்கை தீவுக்கு மாத்திரம் ஒடுக்கப்பட்டு சிங்கள மக்கள் உடன் அல்ல சிங்கள அரசுகளுடன் பேசி இதை செய்யலாம் என்பது ஒரு அபத்தமான கருத்தாக இருக்கிறது ஆகையினால் எது சாத்தியம் என்றால் தாயகத்தில் உள்ள மக்களும் புலம்பெயர் தமிழ் மக்களும் மற்றைய தங்களுடைய நேச சக்திகளான மேற்குலகத்தையும் வேற நாடுகளையும் வென்றெடுத்து அதன் மூலம் ஒரு அழுத்தத்தை பிரயோகிப்பதன் மூலம்தான் நமது தேசிய பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை காணலாமே தவிர இதை இலங்கை தீவுக்கு முடக்குவதால பிரச்சனைக்கான தீர்வு காணப்படவே முடியாது இன்று பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறதுக்கு முதல் அதாவது இந்த சர்வ கட்சி மகாநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முதல் கட்சிகள் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டில் இருந்தன மேற்கத்திய நாடுகள் என்று மூன்றாவது தரப்பு மத்தியஸ்தம் அதுக்கான ஆங்கில வார்த்தையை நாங்கள் பாவித்து பார்ப்போம் விளங்கவா பார்ப்போம் அதை அவர்கள் அதை உள்ளாக பேசிவிட்டு அதை அவர்கள் செய்யதாக தெரியவில்லை அதாவது அதுக்கு ஒரு 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 அவர்கள் சொல்கின்ற நியாயம் நீங்களே சொன்னீர்கள் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற நியாயம் இது ஒரு சர்வ கட்சி மக நாடு இப்போதே அதை வலியுறுத்த தேவையில்லை அதை நான் ஒரு தப்பானதாக ஒரு தவறான முயற்சியாக நான் பார்க்கின்றேன் நிச்சயமாக அவர்கள் அதில் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் 
இவ்வளவு காலத்தில் எங்களுக்கு உங்களிட நம்பிக்கை இல்லை ரைட் நல்லெண்ண முயற்சியில நீங்கள் சொல்ற மேரேஜ் ஜனவரி முப்பத்தொட்டு முப்பத்தொன்றுக்கு இடையில நீங்கள் இந்த இந்த முயற்சிகளை செய்யுங்கள் அதே நேரத்தில் விடுதலை புலிகள் தங்களுடைய பேச்சுவார்த்தையில கூறினது போல இடைக்கால நிர்வாக சபை போன்றொரு ஒரு அதிகார சபை ஒன்று இடைக்காலத்தில வடகிழக்கில ஸ்தாபிப்பதன் மூலம்தான் தொடர்ச்சியாக போரால நலிவுறிந்திருக்கிற சமுதாயத்துக்கு ஒரு மூச்சு விடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதை அவர்கள் வலியுறுத்த தவறிவிட்டார்கள் மற்றது மூன்றாவது தரப்பு இதுல இருக்க வேண்டும் இந்திய தரப்பு அமெரிக்க தரப்பு பிரிட்டிஷ் தரப்பு பிரான்ஸ் தரப்பு யூரோப்பியன் யூனியன் கனடா இருக்க வேண்பதை அவர்கள் மிக அழுத்தமாக வலியுறுத்த தவறிவிட்டார்கள் அதை இனிவரும் காலங்களில் இந்த கட்சிகள் செய்வார்கள் என நான் நம்புகிறேன் டெலோ கட்டமைப்பு இந்த சர்வ கட்சி பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இனி வருகிற அடுத்த கட்ட நகர்வாக எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லா தமிழ் கட்சிகளும் சேர்ந்து கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி உட்பட அழைப்பு விடுத்து அடுத்த நகர்வு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தீர்மானிக்கிற அதே சமயம் புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தையும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்குள் இணைத்துக் கொள்கிற முயற்சியை மேற்கொள்ளவிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் அதனுடைய விளக்கம் விரிவு எனக்கு சரியாக தெரியப்படுத்தப்படவில்லை நீங்கள் எப்படி அதை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அல்லது எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த சமூகம் எப்படி இதற்குள் இணைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அட்வைசர்ஸ் ஆகவா அல்லது இந்த சர்வதேச மத்தியஸ்துவம் என்கின்ற அந்த விடயத்தில் புலம்பெயர்ந்த கட்டமைப்புகள் வைத்திருக்கக்கூடிய நெருக்கமான அரசியல் அரச அரசியல்வாதிகளோடு தாங்கள் வாழ்கிற நாடுகளின் அரசுகளோடு இருக்கக்கூடிய நெருக்கங்களை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோமா அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அருமையான கேள்வி காலத்துக்கு தகுந்த கேள்வி டெலோவினுடைய அறிக்கைகளை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் சுரேந்திரன் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக சென்ற கிழமை ஒரு பத்திரிகை அறிக்கை விட்டிருந்தார் நீங்கள் நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட சுரேன் அல்லது டெலோ கட்சி வெளியிட்டிருக்கிற அந்த அறிக்கை அல்லது அந்த பத்திரிகையை செய்தியில் தமிழ் தேசிய தரப்பினரும் புலம்பெயர் உறவுகளும் ஒருமித்து இந்த நிபுணர் குழுவிற்கான செயல்பாட்டை உறுதி செய்யவும் ஏதுவான அரசியல் சூழ்நிலைகளை உரிய தரப்புடன் இணைந்து ஏற்படுத்துவதும் முக்கியமானதாகும் இந்த அடிப்படையிலான பங்களிப்புடனும் வழிகாட்டுதலுடனும் அரசியல் தீர்வு எட்டப்படுதல் வேண்டும் அதற்கான தொடர்ச்சியான செயல்பாடும் அவசியமாகும் அரசியல் தீர்வானது இந்த நிபுணர் குழுவினர்கள் வழிகாட்டுதலிலே முற்றும் முழுதாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வரை நாங்கள் பரிந்துரைந்த பொறுமுறை செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் முற்று முழுதான அதிகார பகிர்வு முறைமையை எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது எப்படி முற்றுப்புற வைப்பது என்பதை இந்த பொறிமுறையின் வழிகாட்டுதலுடன் தமிழ் தலைவர்கள் ஒப்பேற்ற வேண்டும் நீங்கள் வாசித்தது மிக நல்ல நல்ல விஷயம் அதைத்தான் நான் தொட்டு செல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிற பலம் பலவீனம் சந்தர்ப்பம் எதிர்ப்புகள் பாதிப்புகள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப செலவனுடைய அறிக்கையில முற்று முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது அதுல அதுல எதுவித மாற்றம் இல்லை இதுல அதுல கூறப்பட்ட விஷயங்கள் பல காலமாக பேசப்பட்ட விஷயங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்றதுல எதுவித பிரச்சனையும் இல்லை அதை நாங்கள் எப்படி இனிமேல் செலுவப்படுத்தலாம் என்று பார்ப்போம் நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் பாராளுமன்ற மக்களின் வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்டதெல்லாம் அந்த ஜன ரீதியான பலம் ஒன்று அவர்களுக்கு இருக்கு அப்ப மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்கள் கருத்துக்களை கூறக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அது ஆனபடியால மேற்கத்திய நாடுகள் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக அவர்களையே பார்க்கின்ற ஒரு 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 முயற்சியும் அது சரியானதும் கூட இருக்கின்றது புலம்பெயர் மக்களை புலம்பெயர் அமைப்புகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் நாடுகளுடன் தங்களுடைய அரசுகளுடன் சேர்ந்து வேலை செய்வதால அவர்களுக்கு ஒரு லிவரேஜ் இருக்குது அந்த பலம் ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அப்ப செலவு கூறின இந்த அறிக்கையில உள்ள விஷயம் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை ஃபோம் பண்ணுவோம் என்பதை முதலாவதா நாங்க பார்க்கின்றோம் அதாவது நாட்டில உள்ள புலமையாளர்களும் வழியில உள்ள புலமையாளர்களும் சேர்ந்து இணைந்து எப்படி விடுதலை புலிகள் இடைக்கால நிர்வாக சபை திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒரு புலமையாளர்கள் குழு ஒன்றை உருவாக்கினார்களோ புலம்பெயர் நாட்டு அப்போல சேர்ந்து அதே போன்ற ஒரு முயற்சியாக இதை பார்க்கின்றோம் அது முதலாவது முயற்சியாக இருக்கலாம் இருக்க வேண்டும் அதுல மாற்றி கருத்து இல்லை புலம்பெயர்ல இருக்க புலமையாளர்கள் 
நாட்டில் உள்ள புலமையாளர்கள் ஆக்டிவிஸ்ட் இவர்கள் கூடி கதைத்து ஒரு சரியான வலைத்தளம் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வலைத்தளம் ஒன்றை ஒரு பிராக்டிக்கலான வலைத்தளம் ஒன்றை அதாவது இயங்கக்கூடிய வலைத்தளம் ஒன்றை தனி கற்பனாவாதத்தில் மாத்திரம் இல்லாமல் எங்களுடைய விருப்பங்களை மாத்திரம் கூறுவதா இருப்பது எங்களுடைய விருப்பங்களை எப்படி சென்றடைவோம் என்றதுக்கான ஒரு ஒரு வலைத்தடம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இரண்டாவது இது நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது இந்த நாடுகள் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளை நாங்கள் முதலே நான் வரையறுத்திருந்தேன் இந்த பேச்சுவார்த்தையோ இந்த முயற்சி பிழைக்கும் போது முறிவடையும் போது நாங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் இந்த இன்றைக்கு எங்களுக்கு இந்தியாவோட அமெரிக்காவோட யூரோப்போட கனடாவோட இருக்கிற உறவுகள் இதை விட மேம்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இதை விட இந்த நாடுகள் கூடுதலான அக்கறை செலுத்துவதாக இலங்கையினுடைய அரசியல்ல தலையீடு செய்வதாக தமிழ் மக்களுடைய தேசிய இன பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வரக்கூடிய அளவில் அவர்களை நாங்கள் இந்த 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 முடிவுல அடைஞ்சிருக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அது நிச்சயமாக புலம்பெயர் அமைப்புகள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை செய்வதற்கு நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எப்படி அனுசரணையா இருக்கலாம் வேண்டும் என்பதும் ஒரு பார்வையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இன்னும் ஓபனாக ஒரு ஒரு வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்பினால் இந்தியாவையோ அமெரிக்காவையோ நீங்கள் அணுக விரும்ப இருக்க புலம்பெயர் அமைப்புகள் அதை செய்து கொண்டிருக்க நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அதை செய்வதற்கு பின்னடிப்பார்களா இருந்தால் என்ன அவர்கள் ஏற்கனவே தெரிவ மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அந்த பிரதிநிதிகள் அந்த முயற்சிகளுக்கு அனுசரணை இல்லாமல் இதை புலம்பெயர் அமைப்புகள் அந்தந்த நாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் அவரோடு பேசட்டும் நாங்கள் அதில் இன்வால்வ் பண்ணாமல் பின்னுக்கு நிற்பார்களா இருந்தால் நாங்கள் நாட்டில் உள்ள அரசோட மாத்திரம்தான் பேசுவது புலம்பெயர் அமைப்புகள் புலம்பெயர் நாடுகளில் பேசட்டும் அப்படியான ஒரு ஒரு பிரிவு உருவாக்கப்படுமா அது எங்களுக்கு பாதகமாக இருக்கும் அதாவது இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்பினால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிச்சயமாக இந்திய அரசை அமெரிக்க அரசை யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் என்ற அரசுகளை கனடா அரசுகளை அவருடைய பிரதிநிதிகளை அவர்கள் சந்தித்து மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய செய்தி இருக்கின்றது இந்த பேச்சுவார்த்தை வந்து நடக்கும் என்று எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இதை ஏதாவது இந்த இந்த தீவின் ஒரு ஸ்திர அரசியல் ஸ்திரத்தை கொண்டு வதற்பதற்கு நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் டவுன் மக்களுக்கான தீர்வு வர வேண்டும் எல்லாரும் விரும்புகின்றோம் இதை நீங்கள் உலட்சித்தியாக நீங்கள் நம்புவீர்களாக இருந்தால் இன்றைக்கு நீங்கள் இதில் கூடுதலான தலையீடு செய்ய வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது என்பதை தமிழ் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நாட்டில் உள்ள தலைவர்கள் அந்த அந்த தூதராலயங்களுக்கு மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது அதை வெளி இல்ல நான் முடிக்கல அது வெளிப்படையாகவும் தெளிவாகவும் செய்து இந்த பேச்சுவார்த்தை மேசையில நாங்கள் போவதோ இருப்பதோ உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கின்றது நீங்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு வர தயார் இல்லை என்றால் நாங்கள் அங்கு போவதில் பிரயோசனம் இல்லை என்பது இந்த செய்தி சிங்கள அரசுக்கு மாத்திரம் இல்லை இந்த அரசுகள்ன்ற அதாவது வெளிநாட்டு மேற்கத்திய அரசுகள்ன்ற தூதர் ஆலயங்கள் தூதுவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் அது அங்கு தெரிவிக்கப்பட அதே நேரத்தில் புலம்பெயர் அமைப்புகள் மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் அந்தந்த அரசுகளுக்கு கூட்டாக சொல்ல வேண்டும் அமெரிக்காவோ இந்தியாவோ நான் சொன்ன நாடுகளோ எந்த மேசைக்கு போக தயார் இல்லை நாங்கள் வெளியில இருந்து அனுசரணை சப்போர்ட் மாத்திரம் செய்ய போகணும் என்றால் இதில் ஒரு தீர்வு எட்டப்பட முடியாது இது திருப்பியும் ஒரு ஒரு வட்டம் ஒன்று ஓட போகின்றது அந்த இறுதி விளைவு எல்லாருக்கும் நட்டமாகத்தான் இருக்கும் என்றதை இரு தரப்புகளும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய தரம் உங்களுடைய நிலைப்பாடு இப்ப நாளைக்கு செலவோ அல்லது அந்த கட்சியை சார்ந்தவர்களோ உங்களை அழைக்கிறார்கள் ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு வருங்க வாருங்கள் என்று அப்பொழுது ரவி என்ன விடயத்தை புலம்பெயர்ந்த பிரித்தானிய தமிழர்கள் சார்பில் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை சார்பில் முன்பெயர் மக்களை தவிர்த்து பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை தனியாக பேச்சுவார்த்தை என்பதில் கலந்து கொள்ள போவதில்லை பெரும்பாலான புலம்பெயர் மக்களின் கருத்து அவர்களின் கருத்துக்களை பிரதிபலம் இருக்கக்கூடிய விதமாகத்தான் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கும் அதிலே குறிப்பாக தாய மக்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் கருத்த மாதிரி ஞானி கருத்த மாதிரி தாய மக்களின் பிரதிநிதிகள் இன்று ஒரு கருத்துடன் பேச்சுவார்த்தைக்கான அணுகுமுறையை முன்வைப்பது சால சிறந்தது அது நடைபெற்றிருந்தது தாய மக்களுடைய அந்த கோரிக்கை வென்றெடுக்கக்கூடிய கோரிக்கை அதாவது புலம்பெயர் மக்களும் தாய மக்களும் ஒன்றாக இருக்கும் போது தாயத்தின் மூன்று கட்சிகளும் முன்வைத்த சுயநிர்ணய உரிமையுடன் கூடிய சமஸ்தி என்பதை சமஸ்தி அடிப்படையான அது லெவல் வரைக்கும் கூட கொண்டு போகலாம் அந்த அடிப்படையான தீர்வு வந்து நிச்சயமாக மேற்குலக நாடுகள் வரதளிக்க முடியாத விஷயம் 
அந்த அடிப்படையில நாங்கள் எல்லோரும் கூட்டிணைந்து அந்த அந்த மக்களின் கோரிக்கை அந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகளுக்கும் கோரிக்கைக்கு நாங்கள் வலி சேர்க்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கனடாவை பொறுத்தவரையில் கனடாவில் இருந்து ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் சார்பில் செல்வதற்கால ஒரு நிலை கனடாவில் நிச்சயமாக இருக்கின்றது நீங்கள் கூறினது போல தமிழகம் தான் எங்களுடைய முடிவு அதுதான் தீர்வு என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அது ஞாயிற்றுக்கொள்கிறேன் சமஷ்டி வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசு ஓரளவுக்காவது இந்த புதிய சந்ததி ஒரு மன மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி தமிழ் மக்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றதை புரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தின்ற அழுத்தத்துக்கு இணங்கி சமஷ்டிக்கு வந்தாலும் கூட அவர்கள் உளச்சுத்தியோட சமஸ்டிய வேலை செய்ய விரும்பாமல் அடுத்த சரி பார்ப்போம் பா சமஸ்டி எங்களுக்கு வந்தாலும் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு திருப்பி அவர்கள் அதை குழப்பதற்கான ஏதுக்கள் இருக்கின்றது ஏன்னா சிங்கள பௌத்த மனோ அங்கேதான் இருக்கின்றது அதே போல தமிழீழம் என்று சொன்னாலும் கூட தமிழீழத்துல வந்து நாங்கள் தேவையா சிங்கள தேசத்தை தொடர்ந்து தேவைக்கடிக்கக்கூடிய அரசியல் இராணுவ பொருளாதார பலங்களை தொடர்ந்து பெற்று வச்சு கொண்டிருந்தாலே தவிர நாங்கள் தனித்தமிழம் கூட தொடர்ச்சியாக வைச்சிருக்க முடியாது இது வரலாறுகளை காட்டியிருக்கிறது அதாவது ஜாழ்ப்பாண ஆரிய சக்கரவர்த்திகள் உடைய ஆட்சிகள் வன்னி ஆட்சிகளின் கூட தோல்விகளுக்கான காரணம் எங்களுக்கு ஆட்பலங்கள் கூறின குறைந்த போது சிங்கள படைகள் வரும்போது நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் ஆட்களை படைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் அதாவது தொடர்ச்சியாக தனி நாடாக இருக்கலாம் சமஷ்டியாக இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் எங்களுக்கான நேச சக்திகள் எங்களுக்கு பின்னால தொடர்ச்சியாக இருக்காட்டல் எந்த ஒரு தீர்வும் வேலை செய்யாது அப்ப இந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு இந்த உலக ஒழுங்கில தற்போதைய சூழ்நிலையில இந்த சமஷ்டியை முன்வைப்பதன் மூலம் மேற்குலகை முக்கியமாக இந்தியாவை ஓரளவு எங்கள் பக்கம் வைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கு அப்ப அதை நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் ஆகையினாலதான் சமஸ்டியை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய தேவையும் நிலப்பாடும் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கே தவிர சம சமஸ்டி தீர்வுதான் எங்களுக்கான எல்லாத்தையும் வென்று தரும் என்பது அல்ல ஆனால் இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த தீர்வை முன்வைப்பதன் மூலம் நாடுகளுடைய அனுசரணைகளை பெறலாம் நாங்கள் ஒரு நடைமுறை சாத்தியமான வே விஷயங்களை ஒரு குறுகிய காலத்தில் பெற்றெடுக்கலாம் என்றொரு முனைப்பின் பேரில் தான் இந்த சமஷ்டி கருத்து சீர் நிர்ணய உரிமையுடைய அடிப்படையான சமஷ்டி கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அது அங்க இருக்க தமிழ் கட்சிகளும் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றன புலம்பெயர் அமைப்புகளும் பலரும் கூட அதை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஆயினும் சில இடங்கள்ல அவருடைய ஆதரவாளர்களை அவர்கள் வழிநடத்தி செல்லும் போது அதுக்கான காலங்கள் தேவைப்படும் இப்படியான டிரான்சிஷன் பெருக்க இப்ப எல்லா விடுதலை இயக்கங்களும் இப்படியான இடைக்காலங்கள்ல டிரான்சிஷன் மேற்கொள்ளுக்க தங்களுடைய அணியில இருக்கிறார்களை கொண்டு செல்வதற்கான காலங்கள் தேவைப்படும் அப்படியான ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் தான் இப்ப கனடாவில் நடக்கிறதாக நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் ஆனா கனடாவில் இருக்கிற வேறு சில அமைப்புகள் எதுவிதமாக ஸ்ரீலங்கா அரசோட சமரசமாகி சரண சரணாகாதி அடைகிறது இல்லை இளைஞர் சில அமைப்புகள் இருக்கின்றன அதை நான் பேர் சொல்ல தேவையில்லை அதுவும் இருக்கின்றது ஆஹ் அப்ப அது ஒரு பக்கம் அவர்கள் தமிழ் தேசிய பிறப்பில் இல்லை என்று நாங்கள் ஒதுக்கி போட்டு பார்த்தால் தமிழ் தேசிய பிறப்பில் நீக்குறவர்கள் எஸ் இந்த கருத்துக்களுக்கு அவர்கள் பரந்த அளவில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதில் நடைமுறை முயற்சிகளை எப்படி இது ஒழுங்கமைக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் கருத்துக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் டிஸ்கஷன்கள் நடக்கின்றன ஆகையினால ஜஸ் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஆம் என்று தான் நான் மறுமணி தமிழ் தேசிய பரப்பிலே ஒரே ஒரு கட்சி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மட்டும் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள கலந்து கொள்ளவில்லை அந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய நிலைப்பாடை இந்த ஒற்றை ஆட்சிக்குள் ஒரு தீர்வு தருவதற்கு அல்லது தீர்வை ஏற்றுக்கொள்கிற நிலைப்பாட்டோடு தான் இத்தனை கட்சிகளும் அதிலே போய் கலந்து கொண்டது என்று அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள் அல்லது உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்ல இன்றைக்கு அந்த மூன்று தேசிய கட்சிகளும் தமிழ் தேசிய கட்சிகளும் ரவி அண்ணா கூறினது போல சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையிலான சமஷ்டி என்றதில் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற முரண்பாடு என்னென்றால் நாங்கள் சொல்கிற சமஸ்டி வேறு நீங்கள் சொல்கிற சமஸ்டி வேறு என்று ஒரு கருத்து உருவாக்க உருவாகிறது போல தெரியும் என்ன பொறுத்தவரை சமஸ்டி என்றால் சமஸ்டி தான் அப்போ இதுக்கு அடிப்படை எங்கே என்று பார்த்தோம் என்றால் முன்னணி சிலேதங்களை கருதக்கூடும் சமஸ்டி என்று சொல்லுகின்ற மற்றைய தீயணியை சேர்ந்த கட்சிகள் இதய சுத்தியோடு அவர்கள் சமஸ்டியை சொல்லவில்லை 
சமஸ்தியை சொல்லி போட்டு இவர்கள் ஒற்றையாட்சிக்க போய் முடங்க போகின்றார்கள் என்று ஒரு பயம் நியாயமான பயமும் கூட அதைத்தான் அவர்கள் முன்னுக்கு தள்ளுகின்றார்கள் போல எனக்கு தெரிகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் வரலாற்றை பார்க்க வேண்டும் வரலாற்றில் ஃபெட்ரல் பார்ட்டி என்று தம செல்வநாயகம் ஐயா சொல்லி போட்டு தமிழம் என்று எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வட்டுக்கோட்ட தீர்மானத்துக்கு வரும் பெற சமஸ்தியை நோக்கி அவர்கள் பாரிய ஒரு வேல திட்டத்தை செய்ததாக நான் அறியவில்லை வரலாற்றில் ரீஜனல் கவுன்சில்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில்ஸ் என்று தான் போனார்களே தவிர சமஸ்தியை நோக்கி அவர்களுக்கான ஒரு ஒரு ரோட் மேப் இருக்கவில்லை அதே போல வட்டுக்கோட்ட தீர்மானத்தை அவர்கள் கூறினதன் பின்பும் கூட தமிழர் விடுதலை கூட்டணி தமிழ்களை நோக்கி ஒரு ரோட் மேப்பையும் அவர்கள் செய்யவில்லை அப்ப இப்படியான ஒரு வரலாற்று பிழைகள் தமிழரசு கட்சிக்கு மேல தமிழ் தே விடுதலை கூட்டணிக்கு மேல இருக்கின்றது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பேச்சுவார்த்தைகள் நல்லாட்சி காலம் முன்பு கூறப்பட்ட காலத்தில் நடக்க இருக்கேன் கூட அது ஒற்றை ஆட்சிக்க கொண்டே முடக்குற அரசியலமைப்பு திருத்த முயற்சிகள் நடைபெற்றன புதிய அரசியலமைப்பு அப்ப அதுவும் ஒரு சமஸ்டியை நோக்கி போகவில்லை அப்ப இப்படியான கடந்த கால படிப்பினகளும் ஒரு அவ நம்பிக்கையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை நாங்கள் புறம் தள்ளிவிட்டு போக நான் முடிக்கிறேன் அதை புறம் தள்ளிவிட்டு நாங்கள் போக முடியாது அப்ப இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்றால் சமஸ்தி என்று சொல்லுகின்ற எல்லாரும் நாங்கள் உண்மையாக சமஸ்தியில தான் நிற்கிறோம் என்றதை நாங்கள் தெளிவாக காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கின்றது இப்ப வந்து அப்ப சமஸ்திய பேசி போட்டு இடையில சில பத்திரிகை தொகுப்புகளை பார்க்கின்றோம் நல்லாட்சி காலத்தில் கூறப்ப பேச்சுவார்த்தையில கூறப்பட்ட கன்ஸ்டியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்டையும் இதுக்கு கொண்டு வந்து அதையும் வாசிப்போம் என்று சொல்லுகிற முயற்சிகளையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதுகள் நிச்சயமாக புறந்தள்ளப்பட வேண்டிய முயற்சிகள் சமஸ்டி என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் சமஸ்டி தான் அதில் பெறும் ஒற்றை ஆட்சிக்கு என்று கூறுகளை கொண்டு வரக்கூடிய தேவை கிடையவே கிடையாது அப்ப ஆனபடியால முன்னணியினுடைய மனக்கிலேசங்கள் அல்லது கன்சர்ன்கள் முற்றாக புறந்தள்ளப்படக்கூடியவை அல்ல அதிலே நியாயங்கள் இருக்கின்றன அதை தமிழர் மற்ற கட்சிகள் மிக தெளிவாக தங்களுடைய செயற்பாட்டு முறையில தான் அதை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் தங்கள் சமஸ்டியில தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை அதை அவர்கள் செய்வார்கள் என எங்களை நம்புகின்றோம் எங்கள பெருவிருப்பு அதாக இருக்கின்றது அது எங்களை பெருவிருப்பு வந்து இந்த மூன்று தேசிய கட்சிகளும் இரண்டு விஷயங்கள்ல மூன்று விஷயங்கள்ல ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் எங்களுக்கான தீர்வு இன்றைக்கு 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 இன்றைய உலக ஒழுங்கில சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையிலான சமஸ்டி தான் தீர்வு என்பதில் மிக தெளிவாக பயணிக்க வேண்டும் அதுக்கான ரோட் மேப்பை போட்டு பயணிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த தீர்வு வந்து வெளிநாட்டு தலையீடு அல்லது இன்டர்நேஷனல் மீடியேஷன் அல்லது ஆபிட்ரேஷன் நாங்கள் வேணும் அதை இன்னொரு தளத்தில் பார்க்கலாம் மீடியேஷனுக்கும் ஆபிட்ரேஷனுக்கும் ஏன் நாங்கள் ஆபிட்ரேஷனிலே உக்கிரமாக இருக்கின்றோம் என்பதற்கான விளக்கத்தை வேறொரு தளத்தில் நாங்கள் செய்யலாம் இன்னொரு இன்னொரு கலந்துரையாளர் செய்வோம் அதில் அதாவது மூன்றாவது தரப்பு ஆன இந்த மேற்கத்திய நாடுகளும் இந்தியாவுடைய பங்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உள்ளு கொண்டு வர வேண்டும் இல்ல மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதில் தமிழக அரசியல்வாதிகள் பின் கால் வைப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது அது புலம்பெயரம் சேர்ந்து அவர்கள் செயற்படும் மூன்றாவது இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸ் பொறுப்பு கூறல் விஷயங்கள்ல தொடர்ச்சியாக இது ஒரு சர்வதேச மயப்படுத்த பொறுப்பு கூறல் இது ஐசிசி ஐசிஜே போல சர்வதேச நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று எங்களுக்கான இனப்படுகொலைக்கான நியாயங்கள் பெற வேண்டிய முயற்சிகள் இதை பின்னோக்கி நகர்த்துற எந்த முயற்சியையும் லோக்கலைஸ் பண்ற எந்த முயற்சிகளையும் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் செய்யக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான இந்த மூன்று பாயிண்டிலையும் அதாவது சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட பொறுப்பு கூறல் சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட நீண்டகால தீர்வுக்கான முய முயற்சி மற்றும் சமஷ்டி சுயநிர்ணய அடிப்படையிலான சமஷ்டி இதுல உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை என்று கூட சொல்ல கூடாது உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை வளைய சுயநிர்ணய உரிமை இல்லை சுயநிர்ணய உரிமை சுயநிர்ணய உரிமை தான் அது உள்ளகம் வளியகம் என்று ஒன்று இல்லை அப்ப இதுல தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்னதான் எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கு தமிழ் புலம்பெயர் தமிழ் கட்டமைப்புகளுடைய கூட்டமைப்பு உருவாவதற்கான வாய்ப்போ அல்லது இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஆஹ் இது தேவை என்று கண்டிப்பா தமிழ் தமிழர் பிரதேசத்தில் அங்கே தாயத்தை விட புலம்பெயர் நாடுகளில் கம்போசிஷன் என்ன போக்கு வாழ்வியல் நிலைமையில் சரியான வித்தியாசம் ஆகவே இங்கே ஒரு அவர்களுடைய கல மற்றது அந்தந்த நாடுகளுடைய பலம் அதனுடைய வேலை செய்பவர்களுடைய ஆளுமை என்பதும் வித்தியாசம் ஆக இதுல ஒரு 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 தலைவர் என்று குறிப்பிட்டு இங்கே அப்படியான கட்டமைப்புகள் அப்படியான எதிர்பார்ப்புகள் நாங்கள் வைத்திருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு கூட்டு தலைமையா இருக்கலாம் 
அந்த அதுல சரியான எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சிங்கள சிங்கள மேலாதிக்கம் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் தான் தமிழர் தேசத்தை சிதைத்தது போல அல்லாமல் சரியான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் அது சரியான மூலோபாயங்களின் அடிப்படையில் விவாதித்து எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகளை தமிழ தேசத்துக்கு பலம் சேர்க்கக்கூடிய முடிவுகளை கொண்டு செல்லக்கூடிய பிரதிகளை அந்த கூட்டு தலைமையில் இருந்து தான் உருவாக்க வேண்டும் ஒரு தரப்பு ஒரு தலைவர் சொல்லி இங்கே புலம்பெயர் நாடுகள் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை ஆனா அந்த கூட்டாக எடுக்கிற முடிவுகளில் அதை சுழந்து செல்பவர்கள் அதனை ஆளுமை உள்ளவர்கள் புலமையானவர்கள் மற்றும் இதனை அந்த தமிழ் தேசிய இலக்கோடு பயணிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்களை திரையத்தப்படுத்த வேண்டிய தேவை புலம்பெயர் மக்கள் அமைப்புகளுடைய கடமை ஜானி அவர்களை நான் பிழையாக பார்த்திருந்தாலும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்கள் இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழ் சமூகம் தமிழ் கட்டமைப்பு என்பது இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்கு ஒரு தயாரான திடகாத்திரமான ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இல்லை என்று இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம் இல்லை என்று நான் கூற முடியாது ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இருந்த நிலைகளோடு ஒப்பிடுக்க இன்று புலம்பெயர் அமைப்புகள் கட்டமைப்புகளுக்கு இடையில பாரிய புரிந்துணர்வு இருக்கின்றது ஒரு போரின் அழிவின்ப நாங்கள் சந்தித்து எமது பெருங்கனவு தகர்க்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பிழைய மற்றவர் தலையில கட்டுவதுதான் சாதாரண வழக்கம் பிளேமிங் கல்ச்சர் சாதாரணம் எந்த அந்த பிளேமிங் கல்ச்சர் என்ற ஒரு அம்சம்தான் இந்த கட்டமைப்புகள் பலதாக உடைக்கப்பட்டு ஆலையால் சாட்டி கொண்டிருந்து அதில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் இந்த பத்து வருஷத்துல ஒற்றுமையினுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்தி இருக்கின்றது அதில் கொத்தபாய அரசும் எங்களுக்கு பாரிய ஒரு உதவியை செய்திருக்கின்றது தமிழ் மக்களுக்கு நாட்டிலேயும் புலத்திலேயும் நாங்கள் சிங்கள பவத்தவாதம் என்ற கோரப்பல்ல மிக தெளிவாக காட்டினதும் எங்களுக்கான ஒரு ஒரு வரலாற்று முன் நிகழ்வாக ஒற்றுமையை கொண்டு வந்திருக்கின்றது ஒற்றுமை முழுக்க இருக்கா நிச்சயமாக இல்லை எங்களுக்கு இன்றைக்கு தேவைப்படுகின்ற நிலையில நாங்கள் நிக்கிறமான நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் முன்னேற்றம் இருக்காண்டா சிறிதளவு முன்னேற்றம் இருக்கின்றது இதை முன்னேற்றத்தை நாங்கள் எப்படி என்ன விஸ்திரமாக்குவது தான் எங்களுக்கு இருக்கிற பாரிய பொறுப்பு அதாவது தலைவர் கூறியது போல நான் பெருது நீ பெருது என்று யோசிக்காமல் நாடு பெருது என்று நாங்கள் சிந்திப்போம் என்றால் எங்களுடைய அகங்காரத்தை ஈகோபி ஒரு பக்கத்தில் வைத்து விட்டு நாங்கள் ஒரு கட்சி இரு கட்சி சார்பாக இல்லாமல் தமிழ் தேசிய நலன் தான் எங்கள் இந்த நலனாக சிந்திப்போமாக இருந்தால் ஒற்றுமை மிக விரைவில் சாத்தியம் அதற்கான காலமும் சூழ்நிலையும் கணிந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நான் பார்க்கின்றேன் கனடாவில் இருக்க செயற்பாட்டாளராக எனக்கு அது தெரிகின்றது கண்ணுக்கு வந்து ஆகையினால நிச்சயமாக நாங்கள் இன்னும் மிக விரைவில் ஒற்றுமைப்படுவோம் எங்கள் கருத்து உருவாக்கங்கள் ஒரு செழுமையான நிலையை அடையும் என்பதில் எனக்கு மறு கருத்து இல்லை அது அதுக்கான கால சூழ்நிலை தமிழ் மக்கள்ட முயற்சியால மாத்திரம் இல்ல சிங்கள மக்களுடைய பேரணவாதத்தின் முயற்சியாலேயும் சாத்தியமாய் கொண்டிருக்கின்றது ஆனா என்னால நிச்சயமாக இது ஆம் என்று நான் சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நம்புகின்றேன் ஞானி சொன்னது போல ஒரு ஒரு கலங்கிய குட்டையிலிருந்து தெளிவு வந்த மாதிரி பல பல பரிசோதனைகள் பரிச்சாத்த முயற்சிகளுக்கு பிறகு இன்று யதார்த்தமும் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளில் ஒரு 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 சரியான தெளிவும் வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு குறிப்பாக ஒரு 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 மிகவும் ஒரு முக்கியத்துவமான இந்த காலகட்டத்தில் லட்சியத்தில் தெளிவும் சரியான மூலோபாயமும் குறிப்பிட்ட அந்த மூலோபாயத்தை அடைவதற்கான படிமுறைகளையும் மற்றது தனி வெறுமனை பேச்சு கருத்துக்களுடன் நிற்காமல் செயல் திறமையும் உள்ளவர்கள் இணைய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேணவா அதிலே நாங்கள் ஒரு நாளும் தயங்க போவதில்லை செயல் திறமை இல்லாமல் கதைப்பதோடு மட்டும் நிற்பாமல் செயல் திறமை உள்ளவர்கள் தாங்கள் கூறுவதை நடத்தி காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய தமிழ் தல தலைமை எங்களுக்கு பயிற்று விட்டது செயல் திறமை உள்ளவர்கள் தாங்கள் கூறுவதை நடத்தக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர்கள் ஒன்றாக திரண்டு தாயத்தை நோக்கிய பயணத்தை ஒற்றுமையாக புலம்பெயர் நாட்டிலிருந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முடிக்க நாங்கள் போக வேண்டிய தூரம் மிக தூ தூரமானது பாதை கடினமானது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் 
ஆனால் நம்பிக்கை கீட்டுகள் தென்படுகின்றன இந்த நம்பிக்கை கீட்டுகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் ஒரு ஒரு ஒளியை பாய்ச்ச முடியும் அதன் மூலம் தமிழ் சமுதாயத்தை ஒன்றிணைக்க முடியும் என்ற ஒரு பாரிய நம்பிக்கையில இருக்கின்றோம் வாழ்கின்றோம் எங்கள் எங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கான இயலுமான பணியை எங்கள் வழியில எங்கள வாழ்நாள செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தை நாங்கள் எல்லாரும் புரிந்திருக்கின்றோம் செய்கின்றோம் என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தொடர்ச்சியாக பயணிப்போம் நன்றி நன்றி நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலமாக புலம்பெயர்ந்த சமூகம் என்பது இன்று தமிழ் தேசிய பரப்பில் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது எங்களுடைய பயணத்தை வெற்றிகரமாக ஒன்றிணைந்தவர்களாக மாறுபட்ட வேறுபட்ட சிந்தனைகளோடும் திசைகளை நோக்கிய பயணத்தை ஒருமைப்படுத்தி நாங்கள் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து பயணிப்போம் என்று கூறி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் நிகழ்ச்சியை செவிமடுத்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றிகளை பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தெரிக்கும் நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் நாட்டின் அடிமை விலங்கு தெரிக்கும்